15 tuổi thì cô ở Việt Nam là cô đã là biết may rồi, có nhận may rồi cũng gọi là gọi là mình chỉ may thường cho những trong hàng xóm này kia thôi. Rồi từ từ cái chỗ đó là mình cứ bắt đầu mình may dần cho tới khi mình làm thở may luôn. Rồi đến 19 tuổi thì bắt đầu cô với chú với quen nhau thì mình biết là hai người cùng làm may. Rồi cô với chú quen nhau cho đến năm cô 26 tuổi thì cô với chú tách riêng ra, chú đi vượt biên. Rồi đến đến năm 90 thì cô mới sang tới đây, tức là cô với chú xa nhau 10 năm. Thì khi sang tới đây thì cô cũng chung và cô làm chung với chú ở trên tiệm dưới đao thao á. Nhưng mà cái tiệm dưới nó nhỏ lắm. Cho nên là làm được mấy năm thì thì cô tách rời ra thì cô làm uh, một cái tiệm riêng như này. Nếu có, nếu có như này vô đây đâu? Chị muốn bỏ màu đậu ở đây hả? Oh. I don't care. <cười> Khó khăn nhất đó là nếu thí dụ như người ta đưa đồ cho mình mà mình làm không xong, thì mình phải ráng mình làm làm sao cho xong thì có có những cái lúc đó thì mình phải thức đêm mình thức đêm mình làm làm sao cho xong để mình giao cho người ta khi mà làm xong hết thì người ta vui vẻ rồi người ta làm cho mình cũng cảm thấy vui vẻ lây à, nếu mà nói đến hồi xưa thì thích nhất là được design cho quần áo để mình may cho customer rồi khi mà người ta mặc người ta thích là mình thích nhưng mà cái buồn bây giờ là mình lớn tuổi rồi, mình không còn làm được như ngày xưa nữa. Và có lẽ là cái tiệm này thì cô sẽ làm cho đến bao giờ mà cô không còn sức để làm nữa thôi. <cười>